。女王，为什么要救这个男人？此人杀了护国神蛟，差点害得国宝失守，应该杀了他祭天。护国神蛟是天下第一凶手，本以为史上没人能跟他匹敌，既然这个人能杀神蛟，那么守护宝物的任务只能他来接任了。此人身份不明，还杀了神蛟，怎么能放心把国宝给他看守？朕自有办法。当务之急，是为他解掉神蛟的毒。我们可救不了，除非有善于解毒的灵兽，愿意放点血出来做解药。灵兽不好找，先去拿点解毒的冰骨来维系一下吧。他的命是我的。青溪。朕的冰骨竟然能解神蛟的毒，你才刚解毒，不可乱动。清溪，你清溪，这是什么？你想去哪儿？你现在可是我的人。且看，孟达对女王无礼。女王，这里是南越国。你为什么要这么做？你杀了我们的护国神蛟。总得要偿还这笔债的。那是意外，我被人陷害了，不得不这么做，不能再拖了，要快点找到清溪。我管你是被人陷害还是什么，既然你杀我护国神蛟，就得替我看守神物，哪儿都别想逃。哼<笑>，就凭一个小小的南越国，就想困住我，区区蛊虫。不足，这叫石灵虫，专治你这种有灵力的人。强行用灵力逼出，只会遭到蛊虫的反噬。清溪，跟你谈个合作。哼，凭你现在阶下囚的身份，要怎么谈合作？能给朕带来什么？哼，看你长相上佳。朕的皇宫还差为南非，若你以身相许，我或许可以考虑考虑合作。你想做什么？怎么可能？这个缺口怎么会那么整齐？难道说？此前我察觉到这块浮雕有轻微松动，打开一看，挺精彩的。看来这皇宫也并非女王能完全掌控。那些老家伙，居然敢在这间房偷偷安放监听的灵骨、啊！反对你的阴谋家们，可不仅仅只放了只虫子吧？竟然还隐藏有这么多虫子！如此看来，你的身份早已暴露，恐怕针对你的麻烦也会接踵而至。陈国的陈王，你早知道我的身份。朕以前见过你的画像，况且能杀死黑蛟的男人，怎么可能是个弱者？说吧，你要怎么和我合作？我知道南越国的长老们早就对女人执政很不爽，加上黑蛟的死，你现在身处困局。你说的没错，但这是南越国的事，与陈国何干？不过，要是你嫁给朕。倒是跟陈国有关系了。让我离开，不然陈国大军兵临城下，你就没有任何谈判的机会。陈王这么快就沉不住气了？朕的南越国兵强马壮，就不怕与陈国一战。倒是你身陷囹圄，中了石灵谷，陈国大军怕是没来到，就得赶回去奔丧。陛下，前线探子回报。东国再一次侵犯我国边境。东，我大概已经猜到是谁搞的。陛下，这男人已经暴露了，必须迅速下决定。国师，现在陈王想和朕一条战线，朕不能出卖盟友。什么？这是陈国的陈王，他为什么会出现在南越国？既然陈国的摄政王出现了。是不是代表他要带兵攻打南越国？嗯、他先杀死黑蛟，毁掉南越国的守护神，就是为战事做准备。黑蛟的死
，就是对我的陷害。我是被迷晕后带到南越国的。东国太子在我身上下了特制的香，引出了黑蛟。我并不知黑蛟的来历，为了自保，错将他杀了。谁能陷害无所不能的陈王？这话说出来，谁相信？你杀了护国教，这就是事实。要是我死在黑蛟手下，陈国和南越国的战事一触即发，谁得意？你说什么？特制的香，只有南越国的长老才有，加上这堆灵骨，哼哼。想不到有人疯狂到通敌卖国，朕就是太纵容这群老不死的。敢起大逆不道的心思！他们这不是想赶朕退位，而是要毁掉南越国。我们的军情机密，也不知已被出卖了多少。朕与你的合作，似乎是目前来说最合适的选择。陛下，说吧，你想怎么合作？放我走，传国愿意协助南越国，保护边境子民安全。就这么简单，朕不会质疑陈王的守信，只是，只要你帮我引出石灵谷，并助我恢复灵力，我愿意将灵元留下当人质。倘若我失信，人质随你处置。灵元是陈国的边疆大将，武功非凡，把他带进南越国，怕是引狼入室。我的人早就潜入南越国，想动手，还需等我跟你们谈判吗？朕可以帮你解骨，但你不能就这样离开，除非你答应帮忙寻找南越国宝物。凭什么？朕原本以为是冰谷替你解的毒，但在冰谷退后，朕嗅到了灵狐的气息。因为你的灵力流失，加上黑蛟的重创，分身那时已陷入昏迷。相传灵狐的心头血结百毒，即便是黑蛟的毒也不在话下。你能醒来，怕是有人付出了巨大代价。这不用你管，马上放我走。被黑蛟守护的宝物，正是源于灵狐一族。宝物在十年前神秘消失，那时真正受到那些老不死的围剿。宝物失窃的事不能外扬，于是，朕找了替代品。所幸黑蛟通灵，帮朕掩饰。如今黑蛟已死，干脆宣称宝物丢失。让你寻回宝物，戴罪立功。只有灵狐才能打开的宝物，相信陈王不会拒绝的。况且你杀了南越国的护国蛟，若不把宝物找回来，怕是连朕也阻止不了两国开战。嗯，别傻了，我不吃威胁。我能帮忙找宝物，但你先给我解开石灵谷。没问题。做了什么？放心吧，我不但不会害你，还会送你一份礼物。娘，这次你要去哪里啊？娘要去很远的地方，把灵狐一族的宝贝带回来给小雨当礼物。啊，是什么礼物啊？那是世上独一无二的母亲的失踪，与灵狐一族有关。宝物上或许有线索。嗯，谢天谢地，你终于醒来了。你怎么来了？在南越国，没有真找不到的人。算什么？要不是你用卑鄙下作的手段，怎么可能抓到我？<笑>那你倒是说说，朕使用了什么手段？可恶，可不能让轩辕宇知道我被打包进来，不然脸丢大了。我能感受到石灵谷已经消失，但又有一条骨在我体内，是什么？你干什么啊你？朕按照你的意愿下了一灵骨，它能帮助你恢复灵力，但你要记住，本体需要每天都进食肌肉，维持一个月才能完全恢复。既然你已经答应合作，朕有事先走了，你们慢慢谈吧。哎。陈国多产美男子哟，我还说南越国的女人都好色，是吗？<笑>你们怎么回事啊？我很少见你控制不住自己的情绪，我们什么都没发生。行了。
跟你说个事，我和女王结盟，需要你留在南越国当人质。我留你在南越国是有任务的，调查清楚这碎片上的香是属于谁的。这香气不像我闻过的所有气味，太奇怪了。香味的主人勾结东国人，想利用南越国女王的手除掉我。南越国的叛徒，东国的阴谋，他们的结合对陈国没有好处。我会尽全力把那人找出来。不过，在你失踪的时候，朝中传来消息，皇上准备以你的死为借口，筹备国葬，借机铲除异己。哼，终于等不及了，传我命令，立即班师回朝。这次，我不会轻易放过你了，轩辕云。皇上。百官都到齐了，正在灵堂等候。皇上，灵堂里都是大臣，这样穿会不会太招摇？朕今天开心，就要穿的红红火火。哼，朕就算翻天又怎样？难道还有人敢有怨言吗？以前能管朕的都死了，朕现在还要给他奔丧，好好送他一程。皇上驾到！今天是陈王的忌日，众卿家不必脱离。陈王死就死了，大家也不必担忧。陈国在朕的治理下，只会越来越强大。皇上，恕微臣斗胆一句，陈王虽传出战死的消息，但生要见人，死要见尸。李大人这话。是说皇上弄虚作假的意思吗？好大的胆子！丞相此言差矣。微臣只不过认为陈王倘若未死，对陈国是一大好事。李大人，按照你的意思，陈王能代替朕当着陈国的皇帝？又是轩辕宇的爪牙，他根本就不把朕放在眼里，一定要好好惩治。来人，把李大人请出去。皇上，请听微臣解释啊！把人放下！这声音怎么可能？李大人只是说了句真话，皇上的心胸也未免太狭窄了。陈王竟然回来了，不是说他已经战死了吗？哎呀，今天的祭典真是荒唐！爹，嗯，今天恐怕难收场了。皇上。见本王回来了，是不是很失望啊？不可能，你明明已经已经死了吗？阎王不肯收，本王也是刚从地狱爬回来。不可能，白沐玉，难道他骗我了？现在我该怎么办？<笑>既然陈王回来了，那么今天的祭拜不作数，众卿家先回去吧。在诗雨的面前，我可不能丢脸。慢着，不急，好戏才刚开场，这里的人都得留下来看，一个都不能少。王叔，你要算什么账？本王没死就摆灵堂，皇上可真是迫不及待啊！外面不知道的，还以为皇上要立后。皇叔，这都多少年了，你这胡思乱想的毛病，什么时候才能改掉？朕只是听信谗言，被皇叔逝世的消息吓得六神无主了，才来不及再派人核实而已。奴才今天什么日子，敢给朕挑了件大红外袍，拉下去砍了！皇上饶命啊！皇上，把锅都甩了，以为我是傻子看不出来吗？朕替皇叔处罚那些不长眼的，满意吗？王爷，您能回来是喜事，但怎么说，您也是为国受伤。既然如此，不如好好养伤，把领兵打仗的苦差让给其他将军。诗雨真懂事，当上。好，太妙了，把朕的心里话都说出来了。皇叔，你别以为侄子好欺负，这天下是朕的，朕不给，你抢不到。哼，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈。上座看看
，本王能不能？什么？住手！李二，你敢弑君？你莫不是忘了，你现在的东西是谁施舍给你的？皇上，别动手！今日刺客闯入宫内，欲要行刺。幸得燕丞相之女薄命相救，来人，奖赏燕姑娘一只千年人参，回去补补身子。好你个薛云雨，若不是师雨冲上来，薛云雨就会对天下死守。哼，玉儿，你别吓爹爹啊！爹，女儿没事，能保护皇上是女儿的福分。今日之事，众目睽睽，陈王即便能指鹿为马。也嚣张不了多长时间。这陈王未免太过狂妄，居然敢这样公然不把朕放在眼里。总有一天，朕会把他拉下来，为你报仇。今天可真是块照妖镜，谁是谁非，都看出来了。李大人是个人才，能说为己用。嗯，还有，燕师与党禁绝不简单，要留意他们的后续动作。收到。属下会安排好。最近一段时间，轩辕云应该也不敢乱来，我可以去找你了，清溪。启禀皇上，白沐月求见。让他滚进来。皇上，这次是臣的失误。碎！你的失误，害朕在百官面前丢尽脸面，真是废物。臣亲眼看着他被黑胶咬伤，命在旦夕。朕就是太相信你，什么黑胶，什么被咬死，结果呢？我的命运还不是完好无缺的回来了？是，南越国的女王救了他。南越国一直与世无争，存在感低，朕倒是把他给忽略了。起来吧，南越国坏朕的计划，朕铁定不会放过他，日后得找机会报复。若不是你还有点价值，朕立马就要你死。谢主隆恩，我一定会再找机会除掉轩辕羽。还有你，秦师是个聪明人，知道该依附谁。轩辕羽能吃瘪，也就证明了你的能耐。朕很期待你的第二次出手。朕累了，回去吧。那臣就不打扰皇上休息，先退下。哟，我们的太子殿下怎么浑身伤痕呢？严师宇，您是陈国未来的皇后，肆意出入男人的寝室，合适吗？守规矩是做不了大事的。我们是盟友，你的大小事务都与我息息相关。这些话，还是留着说给轩辕云听吧。皇上的脾气真是坏透了，啊、把你打成这样。如此俊俏的脸蛋被毁了，也不知道拿什么来吸引清溪。你挨了轩辕羽一剑，也一样留下伤疤。哼，我身上的伤可不会白白承受，我会在北国送他一份大礼，让轩辕羽后悔莫及。王爷，白沐月回来了，宫里有什么变动吗？皇上把气。都撒在白沐月身上，把她狠揍了一顿。哼，意料之中，堂堂东国太子，混得可真够窝囊的。我还看到燕师羽走进白沐月的院子，而且许久未出。真是一场好戏，果然是燕丞相交出的好女儿。轩辕云怎么也想不到，他最爱的女人，会去关心刚被他拳打脚踢的秦师。我猜，轩辕云还不知道白沐月的真正身份。不然，按他的自负，早就把人给砍了。燕师羽太过贪恋权势，为白沐月掩饰，无非是要给自己寻条后路。现在看来，他对轩辕云信心不足，似乎有成为东国太子妃的意向。他的苦肉计还是挺成功的，起码我差点被他骗了，以为他有多爱轩辕云。这两人的事，要是捅到轩辕云面前，我那被人诓骗的好侄子。究竟会是什么样的表情？燕师羽是陈国人，却与东国太子纠缠不清，他这是叛国行为。王爷，李大人到了。王爷，您让我打点的事都办妥了
。本王几日后出使北国，庆贺北唐轩的大婚，很多事都不能面面俱到。你现在担任大理寺要职，朝堂上有什么事，切记尽快与我汇报。属下很是感谢王爷的提拔，一定竭尽所能协助王爷。全国内部暂时回归平静，皇帝和燕丞相也不敢轻举妄动，障碍扫开了。该到我带你回来的时候了，清溪。救命！皇天皇爷之下杀人了！啊！快,快速报仇，不能让他离开！我到了。吴、啊、心要发作了，难道我今天就交代在这里了？嘿嘿，你倒是继续跑啊！谁？啊恩格行事，卖个面子，别掺和。想杀我的女人，找死！这狗丫、啊啊！大黑脸，太好了，我居然还能见到你！清溪，人活捉，我要知道是谁雇佣暗格追杀清溪。是。秋溪，发生什么事了？我才离开了半天，秋溪就中毒了。是谁这么大的胆子，敢在皇宫附近行刺？幸亏成王出手，刺客已经被捉住了。钱太医已经为清溪姑娘诊治，别担心，她很快就会醒来。都是你的错，不然秋溪也不会离开陈国去流浪。轩轩，冷静点，清溪姑娘遇刺，成王更难受。方才拷问刺客才知道，幕后主使一直很神秘，他们也不知道对方的身份。幕后主使是陈国重要人物，公主说的没错，是我害了清溪。清溪姑娘无皮外伤，重伤在体内，她中了无解之毒，会一直昏迷不醒，最后油尽灯枯，在梦中死去。庸<笑>医，别危言耸听。本王只要听到，他能醒来。王王爷，请息怒，老夫尽力了。一个有用的人都没有，我要带他回陈国。不可以呀、啊！这位姑娘身中剧毒，倘若再加上舟车劳顿，只会加重她的病情啊！你是不是疯了？外面冰天雪地的，是要把清溪熬死吗？我绝对不会让你带走清溪。只要你敢发疯，我就下令把你抓起来。你敢等我？等你又怎么样？倘若清溪死了，我要你陪葬。今天谁也不能把清溪带走。既然如此，那就别怪我不客气。我今天就是要带他走，谁敢拦？怎么办？要上吗？他可是陈王啊！我也不知道，不会有事吧？轩辕宇，你冷静一点。难道你们不觉得清溪遇袭就发生在这个节骨点上很奇怪吗？分明就是冲着北国和陈国的关系来的。轩轩，你也知道，清溪对他来说很重要，就怕他出事，不仅是想打击轩辕宇，更是想激怒他攻打北国。两国交战，借北国之手除掉他。大道理我都明白，但我绝对不能让清溪再受波折。钱太医，清溪的毒真的没法解吗？呃呃，启禀公主，这是江湖的毒，目前太医院还没有收录到解药偏方，或者可以用续命丸吊着，然后到民间寻找一线生机。哼，庸医，清溪是在北国皇宫附近遇袭的，可见北国的防护不堪一击。既然是纸糊的防护，谁能拦得住我？混账！你这不叫爱他，是要害死他。如果清溪死了，我会一起去陪他。所以，挡我者死。这里是哪里？我是死了吗？嗯嗯，你醒了。你被大火的浓烟呛到喉咙，所以说不出话来。不用担心，我已经给你服用了花蜜，很快能恢复正常。啊，这
记忆偏掉是怎么回事？他不是偷袭老灵狐的吗？天底下只有最好的东西才配得上我儿子。我想好了，你既然无家可归了，以后就陪着我儿子吧。你问我家儿子是谁？我家儿子是未来的天子。啊！我倒是想问问你，为什么能预先知道消息，跑来皇宫自荐？莫非你与下毒之人是同伙？老道是我能预测未来。我还知道里面的小姑娘在不久前许过心头血，大病一场。到底是谁？老先生不妨说出救治办法。如果救人成功，本公主会有黄金赏赐以作报酬。黄金？我就是个老道士，解毒依靠法阵。简单来讲，我就是用法阵比出毒素。嘿嘿嘿，这是我收藏多年的法宝，有它必然可以唤醒这位小姑娘。我，儿子，啊、这是，啊啊、这是过去的记忆吗？啊啊、我的头。啊！啊！这里是，这就是你的未来。就在不久的未来，这将会发生在你的身上。只有听我的话。啊！这是什么？才能避开这样的未来。少主啊，我找你找的好苦啊！啊，什么东西？嗯，太好了，少主还活着。喂，放开我！你你到底是谁啊？啊，少主，难道你已经忘了我吗？我是一只侍奉灵狐一族的牧师啊！少主，你怎么能把我忘了？等等，少主。灵狐一族被人屠灭殆尽，你不可能逃出来的。你到底是谁？我当时受老族长所托，离开领地制作这木牌，这才幸运逃过一劫。少主一看便知，嗯，这的确是灵狐族的图文，但是，但是我不是灵狐原主啊。就算知道是灵狐一族的图文，也啊。啊！少主，你怎么了？少主，我，我这是，这股悲伤的感情，莫非是原主灵魂的反应？难道他说的都是真的？少主，老臣是靠着这木牌的力量，感应到了你的心头血，才知道你有危险的，全靠他，我才能在茫茫人海中找到你，请让我跟随你。保护灵狐一族最后的血脉。哦、啊，但是，他这么忠心耿耿，如果他知道我不是原主的话，风，啊、这这又是怎么了？少主小心，在外界有人要对你不利，我会在你。牧师。这到底是、啊、怎么回事、啊？清溪，你怎么了？清溪，暗器、啊，这是什么？都退后！可恶，我居然这么大意！哎，三，什么人？抱歉了，陈王殿下，灵狐我就带走了。别想逃，殿下，到底是谁
，居然敢闯北国皇宫抢人，而且还知道清溪的身份，真不愧是人称战神的陈王。在这种情况下，还能以内力震退米音，但你又能支持多久了呢？啊、我的宝贝，我的宝贝啊！啊就是你，你还我宝贝，黄金我不要了，还我宝贝！喂，放肆！我什么都不要，只要我的宝贝。你姐，快放手！你知道他是谁吗？哼，正合我意。这场闹剧，我可不奉陪了。<笑>刚才那是血烟雨呢？你在看哪里？就凭现在的你，可还杀不了我？是吗？我的目的已经达到了。什么？少把我看扁了，狂贼！是、啊，糟了，被看到了。林沐月，抱歉了，清溪姑娘。清溪，机会！你，你这家伙，想瞧我了？糟了，卑鄙的家伙！少废话，给我放开清溪！现在的你有资格说这种话吗？<咳>我可没兴趣对一个命不久矣的人出手。告辞了，陈王殿下。慢着，清溪！可恶，想不到他居然还能保存这样的实力。但只要离开北国。回到东国国境，就是我的天下了。快追呀、啊！一个大活人侵入皇宫，你们居然都没人发觉吗？是，公主殿下息怒。陈王殿下，你没事吧？我没事啊，你们也不必追了。白沐月是东国太子，她最后肯定是要回东国去的。西，等等。不要走！不要离开我，清溪。是谁？我不会走的，我就在这里啊！不，你明明已经离开了我的身边。我答应你，我一定会回去的，你一定要等我。谁？哦，啊啊！什么情况？我做噩梦了吗？我这是睡了多久啊？他醒了，快去通知殿下。是，谁？这这是哪里啊？我，我不会是穿越了吧？冷静，我要冷静。清溪，你醒了吗？太好了，你已经昏睡五天了，再不醒来，我可真不知道应该怎么办了。哇，这是什么穿越开局啊？还给我配这么个大帅哥！啊、哦，我来验收一下。清、呃、溪，哇，嘴皮不好成这样，亲起来。会不会有润唇的效果啊？哦，嗯，等等，你怎么知道我的名字？这个梦这么真实的吗？那容貌是不是也……你不记得我了吗？啊啊，我可能失忆了。啊，你先等等，先不要跟我说话，我想看看自己的脸。嗯，啊，有了镜子。拜托，既然给我配帅哥了，那再送我一张宇宙无敌大美脸吧！再不借，起码也不要比原来的我丑啊！小心！啊不，还好赶上。怎么回事？我我裂！啊啊啊！这果然是什么噩梦吧？不是做梦，我居然真的穿越了。
了。啊，来到这里已经三天了，除了得知原生重病一场外，没有其他任何线索。嗯，也不知道爸妈他们发现我失踪了没，而且我还变成了这个样子。啊，清溪，在发什么呆呢？是哪里不舒服吗？嗯，不，没有。啊，这个香味是……啊啊，鸡腿、哎！快吃吧，你不是最喜欢吃鸡腿吗？吃饱了才有力气想办法变回人形啊。啊啊，对啊，刚醒过来的时候，我确实是人形。为什么会？我猜测，你只是暂时不熟悉自己的灵力，才会这样。嗯。等过一段时间，你的状态恢复了，自然就能变回来了。嗯、也对，反正穿都穿了，肯定有办法变回人形的。嗯。哎，先吃饱了再说。嗯嗯嗯。殿下，嗯，殿下，请。嗯。嗯嗯嗯，对，嗯，听好了，那边的那个，虽然我现在是蜘蛛<咳>，虽然我现在修为不高，但我一眼就知道，你就是只花妖，假借服饰吸人精气，真以为没人能发现吗？要不是你做的太过分，我本来也懒得拆穿你，想被赶出去的话。别再碰它 ，OK？ 那、no. ，O，OK？、Okay. 呃，不，不是这样的。奴奴婢只是仰慕殿下，一时忘情才。我知道，你先退下吧。是，殿下。他并非人类，我早已知晓。但如今，你已是我未婚妻，以后不再招侍女便是。嗯、啊，什么？你说你失忆了？不过这没关系，我们慢慢来。毕竟我有一辈子的时间可以等你。原来他是我的未婚夫啊！嘿嘿，这么专情，这么温柔，我真是赚到了耶！你就安心休养，不用着急。至于记忆的事情，我也会让太医想办法的。太子殿下。清溪姑娘的失忆症非常罕见，据臣推测，可能是之前使用过烈性药物的缘故。这种情况极其罕见，老夫也不敢肯定如何医治。贸然用药，怕是……你误会了，我要你确保他一直、一直失忆下去。为为什么？我自有打算。他把心中对陈王的爱嫁接到我的身上，我就能轻而易举的把陈王置于死地。松子糖、南瓜糖，大姑娘、小朋友都喜欢的糖哎！新鲜出炉的包子，糊饼喽！喂，前面雅香居出新品腌制了，快去抢啊！啊，真的吗？我也去。<笑>啊，这就是福大的逛街。哎，这个美男带我是真好啊，哄我吃，哄我睡，还这么带我上街玩，一点都没有太子高高在上的感觉。哦，可我不是原本的清溪呀、啊。清溪，喜欢这个吗？呃、啊，哇，这是什么？这是糖面人，老板刚刚现捏的。哎，还有小猫、小狗、小兔子哦，就要这个了，多谢老板。哎，不敢不敢。啊啊！刚才那人虽然没看到脸，但是看这气质，他绝对是个帅哥。啊？为什么我有种心跳加速的感觉啊？难道？这家伙就是男二呀！谁家的马呀？啊、小心金马！啊啊
，电线小心！清溪，我没事，你们马上给我拦住刚才那个人。是，殿下，是不是往那边去了？快追！殿下，幸不辱命。嗯。啊啊！发生什么事了？这是哪里？我是被套麻袋了。难道我要被？哇、啊！不要啊！你<笑>快放我出去！帅哥，我终于找到你了。嗯，你认识我啊？我不但认识你，还知道你的一切。嗯，不会吧？我只是习惯性看到美男就脑补一下而已。难道这个帅哥真的跟元山有什么关系？呃，清溪，难道你认不出我了？是我呀。但我真的不认识你啊！哎，我们是不是有什么误会？帅哥，麻烦你先放开我好吗？啊、哎哎嗯，难道？喂，听说了吗？最近有不少别国密探潜入我们东国了，是因为皇上病重的消息传出去了吗？真可怕！难道他就是宫女们私下讨论的密探？啊！<笑>清溪，为什么？哼，你就是他们说的潜入的密探吧？你绑架我，到底是想打探什么？密探，绑架？白木月到底跟你说了些什么？他是在骗你？喂，这我就要跟你好好说道了。白木月对我挺好的，而我跟你只是初次见面，我为什么要相信一个陌生人？清溪，我明白了。虽然不知道他对你做了什么，导致你失忆，但只要你跟我回陈国，一切都会好起来的。哼、嗯，放开我！呃，我只是抓了他一下，这是干嘛？想碰瓷吗？哼、嗯，总之我是不会轻易相信你的。趁此机会，赶紧逃跑吧！虽然你的长相是我最喜欢的那种，但黑脸真的太吓人了，本小姐还是不奉陪了。殿下，你没事吧？抱歉，清溪小姐跑得太快，我一时不察<咳>。我没事，且先让她去吧。时间不多了，如今只能加紧布置。我绝对会不惜一切代价，把你从她身边带回来。又在什么情况下，一个人才会对另一个人说，对你好的人其实一直在骗你？自从遇见他之后，我总感觉心绪不宁，似乎我和他并不是第一次见面。可是，就算他真的和元生有什么关系，哎呀，我也根本想不起来啊！而且那天，清溪小姐，清溪，老板。你有没有看见过大概这么大的一只白色狐狸？我在这里。清溪，清溪。太好了，我还以为你被带走了。我没事，我我只是没站稳，不小心被撞到地上了。你没事就好，你都不知道我有多担心。好，暂停，就在这里暂停。所以你为什么没把遇到密探的事告诉白木月？你看看他担忧的表情，像是假的吗？哦、嗯，我只是觉得那个人不像是密探啊，而且我不也没事吗？不对吧？我看你根本是见一个爱一个，严控的老毛病犯了。啊、嗯！别骂了，别骂了，爱美之心，人皆有之嘛。现在不是想这些的时候啊，当务之急是尽快恢复人形。
，你什么的，我真的当够了。啊啊！好痛，撞到头了。嗯，我灭回原形了。本宫不同意，她只是个你从城国带回来的普通女子，根本不能给你提供任何助力。你居然说你要给她太子妃之位？本宫过去教导你的东西，看来你是都忘了。不是的，母后，小九收到线报，轩辕宇确实已经潜入国都。儿臣只是想借此机会设局，只要能引得轩辕宇上钩，我们就再也不用担心陈果了。当真？如果你只是想做局，何必要闹得如此兴师动众的？轩辕宇此人狡诈多谋，如果草率行事，恐被他察觉端倪。小月，你骗得了别人，可骗不过本宫。你难道真的没有一点私心？你是不是喜欢上他了？不，母后，我只是……别急着否认，只要把他扣押在手里，威胁轩辕宇的方法多的是。你却偏偏选择最有可能激怒他的做法，你就不怕他一怒之下直接开战？我不会给他这种机会的，我向你保证，母后。小月。我费尽心思筹谋数年，才换来如今大权在握。我绝不能让你一意孤行，为了眼前大好局面。哇，他给我准备的这些衣服真好看。嗯，就是这耳朵和尾巴实在很难控制，感觉这个形象。像是什么坏坏的狐狸精？啊！谁？啊！晨曦，这股药香啊，是那天在马车里的那个人。你你，等等，你先放开我！哎，你到底是怎么进来的？这里可是东国皇宫内院啊！白木月可以为了你独自潜入北国宫院，我潜入东国皇宫。又有什么奇怪的？跟我走吧，清溪。嗯，这个人又在说我听不懂的话了。清溪，到底和他有什么纠葛？不，我不能就这么跟你走。我，我真的不记得你是谁，所以。既然如此，我可以重新告诉你一次。轩辕宇，我是陈国的陈亲王，同时也是。真正和你有婚约的人啊？婚约？又一个未婚夫？袁山到底有几个帅哥未婚夫啊？这到底是什么展开？清溪，你知道如今东国国都是什么情况吗？所有街道都张灯结彩，百姓们都在期待太子殿下的成婚大幸。你真的愿意留在东国，嫁给白木月吗？呃、啊，啊？大婚典礼？我怎么没有听说？我只问你一次，清溪，你真的不愿意跟我走吗？嗯、呃，我，你糟了糟了，这下怎么办？喜欢帅哥是一回事儿，嫁人结婚又是另外一回事儿了。嗯，我并不是真的想和白木月成婚啊。要跟他走吗？可他同样自称是我未婚夫，万一他也……清溪小姐、啊，殿下让奴婢来。啊、什么人、啊？来人呐！有刺客！清溪，清溪，你没事吧？我听说有刺客潜入，你……啊、我没事。清溪，你……你能变回人形了？嗯、啊、嗯，马马虎虎吧。<笑>那个刺客呢？抓住了吗？被被他跑了，是属下们无能。殿下恕罪。什么？对方只有一个人，你们却让他跑了？哦，等等，那个人好像不是刺客。他说他叫轩辕宇，是陈国的人，好像很厉害的样子。轩辕宇，你见到他了？他碰你了？他到底跟你说了什么？
，告诉我清晰。没说什么，我都不认识他。呃，抱歉，清晰，我是不是吓到你了？我只是很担心他会不会伤害你，刚才没有弄疼你吧？从明天开始，护卫加一倍，别再让可疑的人靠近这里。是殿下。好了，没事了，别怕。白慕月，其实他跟我说了一件事。轩辕宇说，如今百姓们都在期待太子的大婚。你说过，我是你的未婚妻，为什么我完全不知道这回事？原来你已经知道了。抱歉，星溪，我原想过几天再告诉你这件事的。你之前一直在养病，我不希望你为此事太过担心。啊，嗯、啊，不。我不是说这个，成婚这么大的事儿，难道不该先问问我本人的意见？清溪，如果你担心的是圆房的事，我保证，我绝对不会强迫你。但如今典礼日期已定，是万不能再更改的。只要婚典结束，我什么都听你的。小九。你也认同母后说的话吗？你是不是也觉得我有私心？殿下，你错，我就是有私心。一想到清溪已经和轩辕宇见面，就莫名有一股愤怒的情绪冲上心头。这次的计谋，我绝不容许失败。清溪小姐，请您待在屋内。啊啊！清溪小姐，请您不要外出。啊！清溪小姐，请不要翻窗。啊！白慕月，这家伙在搞什么鬼？我连在院子里逛逛都不行吗？什么增加护卫？这跟软禁我有什么区别吗？嗯，他就这么在意我见过轩辕宇的事儿，而且他简直软硬不吃的，话没说两句就。我保证，我绝对不会强迫你。这太心机，太狡猾了吧！哼，清溪小姐，该吃药了。嗯，我知道了。啊，你是那天的？是的，小姐，奴婢叫小葵，奉殿下的命令，从今天开始贴身侍奉小姐。奴婢知道之前的事让小姐不快，殿下交代过，只要小姐高兴，无论小姐是打是骂。奴婢都愿意接受。啊，哎，我只是不想让你害人而已，打你骂你做什么？小姐，您不生气吗？呀，我生气是因为白慕月跟你有什么关系？难道你觉得我像是那种会迁怒别人的家伙吗？对，好酷啊！小姐，您真是个好人，殿下能得您做正妃，奴婢真心替殿下感到高兴。啊！怎怎么突然说到这个？哎，你不是说你仰慕他吗？奴婢确实说过，但奴婢也知道，奴婢这样的身份是配不上殿下的。小花精，没地方去的话，入宫做我的侍女吧。嗯，他值得我信任吗？不过，倒是可以问问他别的事情。嗯。哎，你知道轩辕宇吗？他是个什么样的人？啊，轩辕宇，小姐，您绝对不能再接近他了。那人就是个杀人的魔王，他镇守陈国边关十余年，参与过大小战役无数，手段残酷，硬是把原本不大的陈国版图扩张了近一倍。哦，那个帅哥原来这么凶残的吗？难怪他脸这么黑了。嗯，他显然很在意清溪。如果被他发现我不是原来那个清溪的话，嗯，绝对不要啊！殿下来了，见过太子殿下，恭迎太子殿下。清溪，我听他们说你在剧所里发脾气。很抱歉
，最近我都在忙着大婚典礼的事，没能陪你。白沐月，冷静，冷静，一定要植入主题，不能给他转移注意力的机会。嗯，太子殿下，你说要保护我，所以加派了护卫，但为什么他们不让我离开住所一步？殿下到底是为了保护我，还是为了别的东西？啊，清溪。比如说，实际是为了防止我逃跑之类的。原来你已经猜到了，清溪，你真的很聪明。这个手段不到万不得已，我是不想用在你身上的。啊？什么？啊？嗯。你醒了之后一定会怪我的吧？不过没关系，我说过了。我有一辈子的时间可以等你，清溪小姐，你醒了，可有哪里不舒服吗？嗯、这声音是小葵吗？啊，奇怪，小葵怎么变得这么大？嗯，哎，这个项圈是什么？呃，感觉身体好沉啊。嗯、啊难道？我的灵力被他封印了，太子殿下，无意义的虚礼都免了。小九，我让你办的事怎么样了？合适的人你可找到？信不辱命，殿下。时间紧急，臣勉强找到了一位合适的，正是他。把头抬起来吧，让殿下看看你的脸。是，曹曹明见过殿下。不够像，殿下恕罪，时间紧急，这已经是臣能找到的最像清溪小姐的人了。唉，我不是在责备你，换上婚服坐在鱼车里，应该足够骗过轩辕宇，就选他吧。是殿下，他知道可能会发生什么事吗？是，九大人已经把一切都跟草民交代清楚了，草民的家人亲朋也。也都知道该怎么处理，很好。事成之后，他们都会得到我应承过的补偿。是，殿下，承蒙圣恩。殿下，明天就是正点了，您还不休息吗？到了现在，我反而开始犹豫，我如此设计，是不是正确？如果有一天他知道了真相，他真的还会原谅我？他一定会理解您的，殿下。先不提这个。这两日，母后可有什么动静吗？皇后娘娘这几日照常处理政务，照顾陛下，臣暂且没发现什么异样。是吗？去休息吧，明天的行动绝对不容有失。部署的如何了？已经全部就位了，殿下请放心。好了，殿下，很好。开始行动。哎，新娘出来了，太远了，看不清啊。哎，说起来，她到底是什么身份啊？听说并不是全贵家的小姐呢。呃，不知道。哎，我听说啊，她是殿下从陈国带回来的民间女子。民间女子还是陈国的？不是吧？殿下此等身份，居然娶一个陈国民女做正妃，谁知道呢？难道她长得美若天仙？哎，说不定哦！哎，真想看看太子妃殿下长什么样。切，想得美！殿下也是你能看的。哼，哼，原来是这么回事。什么人？我，皇后娘娘。
你就是清溪，长得是挺可爱，但到底只是只畜生。皇后，就是说她是白慕月的母亲，讲讲话真讨厌。啊、嗯，哎，有事的话能把我放下来再说吗？哼，恐怕不行。虽然本宫与你无怨无仇，但为了小月。只好趁今天把你处理掉了。皇后娘娘，不可以！青、哦、青小姐可能是最后一位灵狐了，她很重要。如果您这么做，太子殿下也会……让她闭嘴！本宫现在没空处理她。是娘娘。小葵，哎，哦，她是真的。我现在这副模样，怎么可能斗得过成年人啊？可恶！白不愿那混蛋，好难受，我的好疼，我要死吧！啊，皇后娘娘，不可以，不要，不要，不要，不要，不要！清溪。冷静点了吗？嗯，你怎么知道我在这里？白木月找的替身，看起来的确很像，不过我一眼就看出那不是你。他太低估我对你的了解了。我们可以以后再说这件事。嗯、啊，眼下。哦，我差点忘了。哦，哎，这怎么会？然后。小葵，啊，怎么会这样？我我杀人了！大黑脸，等等，你想干什么？他还没有死。你，你感动本宫，刺刺杀东宫皇后，你以为你还能还能安全走出？东国国境，少在这虚张声势。<笑>东国柳皇后的很多手段，本王在陈国都有所听闻。若你一死，数年的七怨会立马报复在太子身上。到时候，不知道太子殿下还有没有余欲，关心我们能不能离开东国？<笑>血缘余，等等，别杀他！不能杀人，清溪，这女人差点掐死你。我杀了她给你消气，不好吗？可她也没能把我掐死啊！我不太懂你们的权衡斗争，可是，如果坐看一个人在我面前被杀，我绝对会良心不安的。他想杀我，我也杀了他，我们扯平了。好吗？求你了。好，我答应你。等，等等。本宫想和陈王做个交易，不知陈王有没有兴趣？我要你带着这只狐狸离开东国，永远都不要再出现东国。成交。啊。
，我不行，我我还有个条件。我在东国的这段日子，一直是小葵在悉心照料，虽然是主仆关系，但已然培养出感情，我也早就拿她当姐妹。你们若是不答应，我不仅不会离开东国，我还要马上去找白慕月完婚。你。把他带上，柔弱发现他是东国的细作，直接杀了。是。前面不远处就是城门口，殿下。嗯。不愧是陈王、啊，这点小把戏果然瞒不过你。星期，跟我回皇宫。白沐月，你别想了，我都已经知道了。你不仅骗我成婚，还害我差点死在你母后手里，是不可能再跟你回去的。母后的事是个意外，她只是不知道你狐狸的真身，一时惊慌才做出那般行为。我代她向你道歉，清溪，我是真心喜欢你的。只要你跟我回去，我保证一定不会再让你受到任何伤害。轩辕雨。一会儿你拿我当人质，拖住白慕月，然后找机会用轻功直接翻过城门。不行，我不会让你冒险的。<笑>你相信我，我身手敏捷，这些弓弩手伤不到我的。前提是能像我想的那样。嘿、哎、嘿、哎，好像装过头了。嗯，看来好言相劝是无用的。本想着只要清溪肯跟我回宫，我还能既往不咎放了你。现在看来，还是让你死在这里。轩辕雨，青衣，准备突围。这样下去不行。白慕月，停手吧，我们做个交易如何？哦，交易？对，只要你放他们离开。我可以跟你回去。哦、啊，你过来，我可以答应放他们离开。青溪，别过去！青溪、啊，你受伤了。殿下、啊，两个人你都射不中，属下该死，属下该死。嗯、哦，谢谢你救我出来，这份人情我会还你的。如果没什么事，我们就此别过吧。恐怕你走不了了，现在外面都是官兵搜查。这，白沐月不会轻易放过我们的。你先跟我们一道，等安全了。再走也不迟。你放心，虽然你不记得以前的事了，但我保证，我不会伤害你的。那好吧，我相信你。虽然失忆了，但是性格却一点都没变，还是原来贪吃的小狐狸。大黑脸，你怎么才来啊？话说回来，那个称呼，他是想起了什么吗？清溪，嗯，你对大黑脸这个称呼有什么印象吗？他是什么？长得一脸黑的人吗？嗯，哎，轩辕雨，那我也问你个问题，如果当时我说不跟你走？你会怎么办呢？哼，这个嘛，特殊时期会采取不同的手段，大概率会直接绑走啊。嘿嘿嘿嘿。嗯嗯，我是大魔头。嗯嗯，<笑>我是不会丢下你不管的。什么啊？他也没有传闻中说的那么恐怖嘛。
。殿下，时辰差不多了。东国边境把守松弛，我们可以。悬赏一万两抓陈国来的刺客，大手笔呀、啊，能抓到吗？呸，这价位的没一个好拿的。小二，入殿。殿下，属下总觉得。我们这一路似乎有点太过顺利了，你担心白木月会伏击？嗯，而且柳皇后之前一直想杀清溪小姐，属下担心她会临时反水。无妨，此事我早有准备。不愧是殿下，清溪，你进来一下。啊，不是吧？还不进来？千里耳吗？这也能被发现？嗯。嗯对，嘿，嗯，嗯，那个，我说我不是故意要偷听的，你信吗？不愧是清溪小姐。你失忆了，所以可能不知道，这是灵狐令牌，原本就是属于你的东西，放你身上会更有利于你。啊，我的令牌？哇，什么什么？这难道就是传说中的开挂道具吗？啊！哎，主人，你终于叫我了！啊，居然是萌宠吗？哎呦，啊，下次拜托您换个地方，摔疼我了！啊，啊好可爱！喂、啊。快快住手！哦，能力是制造幻觉吗？你说真的？哎，那还有假？我都看到了。天哪，可不得了！谁说不是？皇太子已经带着三千精骑亲临边境小镇了，阵仗大的不得了。什么事啊？这可不多见啊！哎，走走走，去瞅瞅。糟糕，不好！白沐月率三千精骑赶来这边了。什么？比预想的还要快，动作都快点！啊！据城门守卫所述，并未发现通缉板上的三人出境。很好，吩咐下去，封锁出入口，排查所有客栈，务必将他们擒拿到手。是。让开，让开！怎么了？这是？让开！哎呦，你们店里近日有没有看到画上的人，或是可疑的遮面人？没，没看到，这边也没有。呀！都让开！哥，殿下，现在该怎么办？不出一刻钟，他们就会搜到这里来了。清溪，木石的法力是变幻之术，只有你能号令他。我们现在需要他的帮助。嗯，知道了。木石，看你的了。等过了这关，回头我请你吃好吃的。<笑>一言为定。狐族幻术。狐族的法术，他、啊、不是黄鼠狼吗？关关爷，走。人上来了，还没好吗？切，快了。里面的人别动。查房，别、啊，别跑！呃，这你们……哎呀，大元，醒醒好吧！你们可不能抓他去做壮丁呀！我就这么一个孩子，哎呀，哎呀，我们。那天走得早啊，媳妇儿都没来得及娶，我这后半辈子可就全指望他了。什么情况？回禀大人，是是几个穷野乡人。嗯
。娘，您快起来吧。呃，不好意思，让各位官爷见笑了。一场误会，还请各位不要放在心上。是。呃，打扰了。哪哪里哪里。哎呀，真是太好了，我的好大儿啊！抓到了。行了，不要浪费时间了，没什么问题就赶紧查下一间。是，大人，这边没有，这边也没有，看来不在这儿。那我们走去下一家。啊，以后这样的活打死都不想干了，啊，差点就被吓死了。青、啊、青、啊啊啊，抱歉啊。呃、啊，没事。嗯，此地不宜久留，白沐月很快就会再次搜到这里，得尽快出境才行。你想到什么好对策了吗？两个办法，好点的，可以挟持白木叶出境；最坏的打算是趁黑灯瞎火的强行突围。不可以，殿下，别忘了您身上还有致命蛊毒未解。医师说过的话，您忘了吗？强行运功施展法力的话，最坏的可能就是……呃，毒发身亡。啊？什么？什么人？殿下，不许动，都给我让开！不想他死的话，赶紧开城门。呃，这退后，赶紧退后！呃，见血了！轩辕宇这混蛋，说是让我冒充白沐月，可没说真拿剑抹我脖子啊！还愣着干嘛？快去开城门啊！呃，呃，是慢着，属下冒犯。殿下向来不是贪生怕死之人，况且殿下分明方才还在军帐里商议军事，怎会这般丝毫动静都没有就被挟持到城门处？哼，不过是一群虾兵蟹将，也想拦我去路？今天你们一个都别想走！嘿、哎、呀，嗯，果然还是变成了这样。我就说嘛，根本就是一个方法嘛。清溪，你冷静点你是穿越过来的，想想现代会怎么做。你突围出去。好。是。报，城王等人出现在城门口，与我方交战。是什么？传令下去，全军出击，务必抓拿轩辕宇。得。喂，快去开城门。轩辕宇。殿下。快拦住他们！该死！清溪，虽然我之前骗你是我的不对，但是我是真心喜欢你的。你别被轩辕宇骗了。当年你们狐族被灭族一事，和轩辕宇脱不了关系。包子，一家的肉包子。啊，你们快看，是王爷。太好了，王爷回来了！<笑>王爷，太好了，王爷平安无事。是啊，真是太好了。清溪，我们到了。城王府，哇，好气派的王府、啊！来，这里是我的王府。你可能不记得了，但你以前都住在这里。啊，和以前一样，这里的格局都没变。或许你会想起点什么。啊，我没看错吧？子怡，吩咐厨房准备些早点。大家都平安回来了。对了，再要一些鸡腿。子，太好了，七夕姑娘没死。真是太好了！这里是你以前住的房间，我去换身衣服，再过来带你去用餐。嗯，知道了。嗯
话说这里，不管是刚才的丫鬟，还是这里的环境布置，真的都让我有种很熟悉的感觉。可，这真的是我的记忆吗？主人为什么要跟陈王来到陈王府呢？啊，因为失忆的关系，我对眼前所发生的一切都感到很陌生。想要独立生存，可能会很困难。嗯，所以眼下最靠谱的就是找个人当我的饭票，等我适应了外面的环境，再另做打算。可是那个白木月不是说灵狐灭族的事情和轩辕一族有关吗？如果这件事是真的，我承认，轩辕一族确实和灵狐灭族一事有关。什么？不管你还记得多少事，我都不想骗你，也绝对不会骗你。杀过他们，一直都不要放过。啊！啊！谁在那里？这是事情的经过就是这样。我凭什么相信你啊？如果我想对你动手，根本不用等到现在。嗯，好有道理。嗯，不愧是大魔头发言。那好吧，我就姑且相信你这一次。好，那一起去吃饭吧。我让厨房做了你最爱吃的鸡腿。嗯、啊，<笑>鸡腿，哎，那别耽误了，不能让鸡腿等我。<笑>就这样，在城王府蹭吃蹭喝的日子开始了。殿、啊、下，你看他。对，算了算了。将军，殿下，哇，子怡呀，哇，小心点，七夕姑娘，哇，真是太美了，哇，时间过得比想象中还要快。啊，子怡啊，你能不能别这么伺候我了？你们每天对我饭来张口、衣来伸手的，我也不习惯的。哪这么信？王爷交代过了，要我们四客都以王妃的标准来伺候亲戚姑娘。啊，王妃？啊啊！他该不会是误会什么了吧？你，我亲自去跟他说清楚。轩辕雨，啊、哦，什么事？啊，我来是想跟你说清楚。我虽然不愿意嫁给白梦月，但也没想过要嫁给你。我知道。嗯。感情的事，我不会勉强你。皇宫的晚宴快要开始了，你就当做。是陪我演场戏。启禀王爷，宫里来的司仪已经在门外候着了。来的正好，把他们带到客厅。是。清溪。嗯。三日后宫廷举办晚宴，这是宫里发来的晚宴邀请帖，我想带你去。哦。好。啥晚宴来着？嗯。走吧，得让他们给你做一件合适的衣裳才行。哦哦哦！什么梦啊？为什么不早点反应过来啊？不然我也不会出现在这儿啊！嗯，这就是陈王府的那位，还真好看啊！这徒弟便妃子，朕还是第一次见皇叔
，如此对待一个女子。哼，皇上见笑了。怎么感觉这皇上对轩辕宇……嗯。可是我听说他什么啊？我怎么就答应轩辕宇了呢？感觉他们都在盯着我看。嗯嗯，轩辕宇，嗯，我想出去走走。好。啊，终于能放松啦！啊，王宫的规矩太多，气氛实在太压抑了。希望宴会能快点结束。哟，我倒是谁呢？原来是那个跟在陈王身边的乡野丫头。嗯，不知羞耻，这还未成婚，就先享受起陈王妃的待遇了。该说是许久不见，野鸡也能飞上枝头当凤凰了吗？你说是？陈国危机四伏，如果你愿意帮我的话，那就配合我演一出戏吧。好吧，我是神。哼，站住！你是谁啊？为什么拦我？怎么，这么快就不认识我了？还是说你想装失忆蒙混过去？现在可没人能帮你了。啊！你居然推我！<笑>那又怎样？当我清晰是好欺负的吗？啊！啊！谁怕谁？清溪姑娘。嗯。皇皇上。抱歉，是诗雨冒犯了清溪姑娘。朕管束不大，还请清溪姑娘见谅。啊，呃，这，嗯、呃。可恶！怎么会这么巧？清溪姑娘，请前往偏殿，换身干净的衣服吧。姑娘这边请。那就有劳了。皇上，你让人朝静露前往偏殿，放点东西。您的意思是？记住，你想做事可以，但要想人不知，就得神不知鬼不觉。明白。妹妹，你过来，把这个带到偏殿点上。这是摄魂香，你懂的。是，姑娘请进。嗯。嗯啊，木石，木石。呃、啊，主人。木石，你从窗户出去，帮我给轩辕宇捎个信儿，把我的位置和刚才在花园里遇到的事儿告诉他。遵命，姑娘，新衣服给您拿过来了。嗯，进来吧。嗯，奇怪，怎么突然这么困啊？嗯嗯，感觉浑身乏力。看来差不多了。啊。谁？说吧。灵狐至宝转令珠在哪里？嗯，是，你。说，灵狐至宝在哪里？嗯，什么？我不知道你在说什么。你，谁？轩辕宇，主人。啊，抱歉，我来晚了。皇上明知他是未来的陈王妃，不问问我就直接动他的厨艺，未免太过逾矩了。既然清溪喝醉了，那臣就先告退了。这种事，希望不会再有下一次。可恶，明明就差一步。轩辕宇
我要你不得好过。你照看好清溪，有什么事第一时间告诉我。呃，等等一下，等一下，轩辕宇，请你放过主人吧。你也看到了吧，他待在你身边根本不安全。黄鼠狼的脑子就装了这么点东西吗？狐族因何被灭族？你忘了吗？呃，什么？你既然心里清楚，就应该知道。现在放清溪一个人在外，就等于是要他去送死。你应该也不希望灵狐皇室的最后血脉为此断送吧？主人的身份，这家伙什么时候知道的？主人的敌人很多，这点我比谁都清楚。但别忘了，你也不是好人。灵狐一族灭亡的事情，既然和你有关，在没有查清真相之前，我是绝对不会认同你的。灵狐灭族。是我族欠下的血债，父辈犯下的错误，我会想办法补偿。谈话到此为止吧。这件事，本王劝你最好别让清溪知道。要是让我发现，你煽动清溪去做什么傻事，就算你是清溪的灵宠，我也不会放过你。可恶！嗯，这一个多月来。总是受到轩辕宇的照顾，导致我太过放松，都忘记了关于狐族灭亡的事情了。说起来，狐族到底是因为什么招来灭族之祸的呢？说，狐族至宝在哪里？狐族至宝？啊，木石，快出来！呃，什么事啊，主人？人家才刚睡一会儿，嗯。你知道狐族至宝吗？嗯，狐族至宝，主人不知道吗？啊，啊我这不是失忆给忘了吗？嗯，我绝对不能被他发现我是穿越过来的。嗯嗯，这是哪门子的失忆呀、啊？狐族至宝就是转灵珠，我是没有亲眼见过了。狐族至宝的秘密，只有狐族内部人知晓。我身为灵仆，是没有资格窥探其中奥秘的。不过，转灵珠的传言却非常之多，一直被外界传得神乎其神，也因此受到了三国寄语。我想，这是导致灵狐族招来灭顶之灾的主要原因。啊、那你知道转灵珠现在在哪里吗？很遗憾，它遗失了。听闻在战乱中。转灵珠没有被任何一方得到，而是莫名的从人们的视野中消失了。如果主人想不起来的话，那么我想有关转灵珠的真相和下落，就再也没有人会知道了。哇、嗯，说了那么多，渴死我了！你该不会是想着反正转灵珠也找不到了，不如就干脆放下灭族血仇，就此跟仇人的后代一起过吧？啊、怎么可能啊、嗯？这件事太复杂了。我需要好好的想一想。我失忆了，说真的，这里发生的一切对我来说都感觉很陌生，但是我也说不上来为什么。好像自从轩辕宇带我来城国之后，我就对这里的一些人事物有种莫名的熟悉感。也许更早之前我就在这里待过，但是。我找不到恢复记忆的办法，我可能真的忘记什么重要的东西了。说到底，其实我本身就不属于这里，不属于这个时空，我只是一个无辜被卷入这场纷争的外人。爸爸妈妈，无论是狐族的血仇，啊，小心点，清溪。清溪，这是你最爱的鸡腿。哎哎，清溪，还是轩辕宇对清溪的感情，都与我无关。哎，怎么了，子怡
。秦旭姑娘这几天一直神志缺缺的样子，不知道是有什么烦恼。哼、嗯。王爷。嗯。秦夕。进来。找我有什么事吗？啊，是这样，前阵子。派遣来陈国的北国使者，先要来拜见本王，你要随我去见他们吗？哦，我知道了。宫里最近没什么事忙，正好有空闲，一会儿要不要和我上集市去走走？哦。啊啊！啊！兔子精啊！哇，笨蛋！人也是可以变换成动物的。嗨，没想到你居然还会变成兔子，啊，好厉害啊！呃，一一般吧，这种变换之术还是有点难度的。哦，原来你也会有拿捏不准的东西啊！呃、啊啊！等等，<笑>没想到你竟然可以变得这么可爱！别这样，快快住手啊！皮毛也跟真的兔子没两样哎，好软哦！停下，请，对不起。青溪，你真是个大笨蛋！我说主人。你该不会是喜欢上那家伙了吧？嗯，怎么可能？他可是……可是什么？嗯、他可是大黑脸啊！<笑>他喜欢的应该是这个世界的清晰才对。呃，你吃你吃。啊不不，你吃你吃。嗯，他们这是怎么了？嗯嗯。清溪。啊，怎怎么了？今天天气不错，待会儿要不要上集市走走？嗯，好，好啊。汤圆馄饨呢？新鲜的蔬菜。哦，瞧一瞧，看一看喽。经常的腌制水果，快来买哟！来看一看，感觉像在约会一样。哎，开始了，看一看，瞧一瞧哟！经典胸口碎大石啦！乡亲们，喜欢的捧场赏个钱哎！哇，哎，轩宇，我们也过去看看哦。好。哦呀！哇塞！啊，真新鲜！我在现代都没有看过真的胸口碎大石、啊。好，<笑>啊，太厉害了！赏、啊、你。啊，平常很少遇见这些，真是满足啊！你喜欢的话，下次我们再来。哦、oh. ，今天是放花灯的日子，看时间，应该快开始了。你要不要去？嗯，要。<笑>放花灯了，好漂亮啊！喏、oh, ，给。清溪，写点什么吧。呃、oh, ，写点什么？嗯，轩辕雨。究竟是怎么看待我的呢？嗯，写什么呢？哎，这我什么时候写的？划掉，划掉。清溪，你写好了吗？啊啊啊！抱歉啊，我已经写完放走了。花灯真的好美啊！<笑>哎，嗯，对了，你写了什么？你要看吗？嗯
这是，谢谢你。哼，清溪到底写了什么呢？王爷，醋酿足了点小眼。不用了。死。你听说了吗？什么呀？啊，嗯，厨娘突然肚子痛，被送去看郎中了。那早膳怎么办呀？都这个点儿了。哎呀，嗯哼，既然这样的话，不如奴婢一清早财富，将厨娘送去看郎中了。嗯，你下去吧。待会儿带清溪去外面吃点什么好。啊，里面怎么了嘛？听说王妃在里面做饭，真的假的？她还会做饭吗？喂，你闻到了什么没？哇，好香啊！嗯，你们别的不敢说，蛋炒饭可是我清溪的拿手绝活。<笑>完成。哎，你来的正好，快尝尝我的手艺。呃。这是怎么样？没见过吧？这可是我们那儿独有的发明啊！原来是巧合，还以为他想起了什么。不过，做蛋炒饭也许能帮清溪恢复记忆。怎么样？好吃。啊，干脆给厨娘放个年假好了。啊，去！完成，来，喝，喝吧。我精心调配的毒，可能喝上好一阵子。退场。最近皇上这是怎么了？一副伤感着退朝的样子。嗯。皇上最近到底在搞什么？一点动静都没有，还有那个白沐月，可恶可恶！说好的不择手段，结果人都不知道死哪儿去了，可恶！根本就什么都没改变吗？嗯，没想到轩辕宇喜欢蛋炒饭到吃独食的地步，蛋炒饭你们是吃不成了。不过，其他的菜我也还是很拿手的。哎、嗯，子逸，你把那些饭菜分配下去，我去叫轩辕宇吃饭。死！子逸姐姐来了，我们准备好了。你们，哦<笑>、嗯，嗯嗯。啊，今天天气真不错。嗯，不过最近好像什么都没做，好无聊、哦。哎，对了，那不如和下人们一起做卫生吧。清溪。啊，轩辕宇，你来的正好。呃，啊？不行，一定是那些下人偷懒，没认真打扫。我这就去处置他们。不是不是，是我自己想要做点事情。每天除了玩就是玩，我快无聊死了。嗯，只准这一次。太好了，我去给你做早饭。<笑>哎，小梅，帮我个忙。那，把这虾仁炒饭送去给轩辕宇，他在书房。好，好的。嗯，那我先走了。清溪大人，使不得，这脏活还是我们代劳吧。哎，放心吧，这事儿我已经跟轩辕宇说过了，他不会责罚你们的。可是，嗯，哎，对了。
，这房间是谁的？看着好像特别陈旧的样子。这个是，是王爷生母住的地方。王爷说，没有他的命令，任何人都不得打扫这里。哦，嗯，是吗？哎，行了，嗯。你们也别围在我身边打转了。可是，哎呀，都赶紧散开去打扫，这里就交给我吧，得趁着好天气做完卫生才行。是。不仅是陈国，东国和南越国，据说也想得到转灵珠。有没有可能？进来了，哦，抱歉啊，冒犯了。嗯，不是这里，嗯，也不是这里，这里也没有。啊，看来是我多心了，转灵珠不可能藏在这种地方。嗯，嗯，啊，是因为不想移动房间的陈列。所以才不让下人打扫吗？轩辕宇真的很喜欢自己的母亲呢、啊。嗯、说，谁给你胆子毒害本王？王上，王上。王爷，下！轩辕宇，你好大的胆子！说。我身上的蛊毒是不是你下的？侄侄儿不知道皇叔在说什么。皇、啊、皇叔，我知道错了，我不该一时鬼迷心窍，听信了秦氏的谗言。我有解药，我这日去找来给皇叔。限你今日之内把解药送到我府。哼。轩辕宇，你给我等着！王爷，下毒的人已经处理掉了。嗯，看来这个轩辕云是不能留了，希望能撑久一点。母亲，儿子，来。有人进来过，是清溪吗？信件。清溪是看了这个东西吗？这是。臣，接旨。既已接旨，那就跟咱家走吧。儿子，父亲，你什么时候醒呀？等我回来。陈王府作为陈国代表，出征已成定局。他们往那边跑了，追！虽参与蒲族绞杀是迫不得已，但已经犯下的过错，谁也无法偿还。今日获下灵魂一族的血脉，但我轩辕家虽是王族，却微不足道，心怀正道，却无力维护。母亲，但是灵狐族秘宝蕴含的强大，足以改变这不公的事实。吾今日借灵狐一族的秘宝，助我轩辕家长子轩辕宇成为一方守护，日后轩辕家定当不负灵狐一族。清溪
。主人，你怎么突然想去灵湖岛了？轩辕宇知道你一个人出府吗？就是突然想到了灵湖岛，而且你说的对，我应该心系灵湖一族。俗话说得好，最危险的地方就是最安全的，说不定阮灵珠还藏在灵湖岛。有可能吗？不过，主任，你能重新振作，真是太好了。嗯，皇上，你来的正好。朕有个好消息跟你说。什么好消息？轩辕宇毒发了。朕只需再拖上几日，待到轩辕宇中毒至深。便可带上这所谓的解药，去收割他的人头。哼，哼，这一天终于要到来了。那臣女预祝皇上喜提轩辕宇向上人头。雨儿喜欢民间庆典吗？嗯，喜欢。那雨儿跟母亲约定，将来长大了做一个心怀天下、爱戴百姓的人，好不好？好，好。这里就是灵湖岛了。冲出去！啊、这是。都别想跑！这个人好眼熟。轩、啊、辕宇的母亲。啊！令、啊、牌发光了、啊。原来在你身上。啊！主人，你怎么了？嗯，我没事。我们该走了。嗯。去哪儿？成王府。喂，主人，怎么突然又要回去？谢谢啊。虽然还只是猜想，我可能知道转灵珠的下落了。什么？也，也就是说，抓紧，出发了。驾！我、啊。你们做什么的？这里可是陈王府。狗东西，就你也敢这么跟朕说话？什什么？敢来陈王府闹事，活得不耐烦了？打光他们，陈王府一个都不要放过。是，大家一起上，保卫陈王府。今天是皇上，不好，要快点告诉王爷才行。外面有动静，应该是轩辕宇，得快点！一群废，轩辕宇人呢？赶紧让他出来！就说这，给他带孤独的解药来了。哼<笑>，放了不少毒血。应该能撑不少时间。莫爷，皇上带着警卫军闯进来了。我知道了。王爷脸色怎么这么惨白？狗奴才，说，轩辕羽人在哪儿？皇上饶命啊！老奴真的不知道王爷去哪里了。本王在这里。王叔，你终于肯出现了，真是叫侄儿好找啊！解药呢？喏，给你。轩辕宇，你还真是越来越不把朕放在眼里了。来人，将陈王府的人统统给朕拿下！是。
火光。不好，王爷有危险！七夕，快去城王府！啊！什么？我的好皇叔，没想到你也有今天吧？薛渊宇，七夕。轩辕宇，哈哈哈哈哈！既然你的情人主动送上门来了，那我就先送他一程。轩辕宇，你敢？青溪，你的法力。幸亏老娘反应快。轩辕云，你现在收手，我可以考虑放你一马。皇叔，你已经死到临头了，还是少说点笑话。之前是你运气好，今天得让你尝尝我新研发的蛊虫。什么？你慢了。<笑>哈哈哈哈哈哈！可恶！哈哈哈哈哈哈！你也有今天，连老天都向着朕。就这样吧，薛元云。放开他！滚开！还记得吗？你用皇位。与朕换一瓶解毒药的事情，轩辕宇，你怎么样？可你不仅把皇位输给了朕，就连你父母的命也没能救下来。你看看你现在的样子，别说是为他们报仇了，连你自己的命都保不了。青、啊、溪。清溪，清溪，清！这是什么地方？哎，爸妈，你们怎么来了？你一个人大老远的跑来这边考试，我们担心你光顾着学习，没时间自己煮饭吃。谢谢爸妈，快进来吧。我怎么感觉你又瘦了？啊，没有啦，妈妈。我跟你说啊，少点那些没营养又不卫生的外卖。嗯，放心好啦，我已经不是小孩子了。在我们心里，你永远都是小孩儿。爸，哼<笑>。说起你爸，我就想起来一件事。哎呀，又说，嗯，<笑>这是清晰的记忆。嗯嗯，哎，总算复习完了，时间还早，喝杯牛奶再睡吧。怎么回事啊！剿灭灵狐岛，献灵狐血，与魏国国王，不听皇帝者，斩无赦！哇！为什么要做这么残忍的事情？啊！清溪，为什么要做这么残忍的事情？清溪，有些事情，并不是他们能够左右的。有时候，为了守护一些东西，人们无可避免的会对他人带去伤害。这个世道就是如此残酷。可是，母亲的行事是保家卫国之举。虽然我不会认同母亲这种做法，但是，我依然很感谢母亲。或许是为了弥补我缺失的童年，他曾向我许诺，说他会给我带回一件礼物。礼物。那件礼物就是你
灵狐的公主。呃，哎，等等，那为什么我没有直接在城王府长大？抱歉，因为你受伤了，导致了你失忆，是我没保护好你，才让白沐月把你带去了东国。虽然你忘记了过去，但是我依然希望你能明白，哦、我轩辕宇和轩辕一族。从未辜负过灵狐一族。好起来！对对，就是这样，快来追我呀，小狐狸！果然，封印住他的记忆是正确的选择，至少他的童年会像雨儿这般无忧无虑。快来快来！好，偷得浮生半日闲，反正心也闲好了，我也来陪他们玩玩。雨儿，我来啦！母亲，快来看，小狐狸会跳啦！哎呀，可真厉害！<笑>再来，再来！嗯，<笑>你要好好照顾他，知不知道？嗯，我一定会对他好的。<笑>原来事情是这样的吗？哎，怎么回事？清溪，轩辕宇，等等，别去那边，很危险。呃<笑><笑>清溪，清溪，清溪，谁？清溪，你是？我是灵狐的公主。灵狐公主，你为什么会出现在？清溪，我们来做个交易吧。我能感觉到我的灵魂很快就要消散了，届时我们狐族的灵力会全部转移到你身上。我希望你能帮我延续灵狐一族的香火，重振我狐族辉煌。呃，为什么我要答应你这种奇怪的要求？我可以帮你恢复记忆。我知道你喜欢轩辕宇。他也一直都希望你能恢复记忆。什么？你因为中毒而导致失忆，是我将你流失的那些记忆全部收集起来了，所以这会是你唯一能够找回记忆的机会。哈哈哈哈哈！轩辕宇，你什么都保护不了。大黑脸，好，我答应你，快，来不及了。请接下我们灵狐一族的全部灵力吧！去死吧！啊，什么？清溪，契约完成。大黑脸，清溪，大黑脸，你没事真是太好了。你恢复记忆了。我都记起来了。哼，原来如此，这就是转灵珠的力量吗？是又如何？既然转灵珠在你身上，那事情就好办多了。是你自己交出转灵珠，还是让朕杀了你们再抢过来？都别想，我不会再放过你了。嘿、哎。<笑>哈哈，就这样也敢大放厥词？可恶，我还没完全适应狐族的法力。不自量力的家伙！这是你自找的。啊啊啊、去死吧！啊！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上大黑脸，你怎么样？啊，我没事。你的手
，没事。为了控制蛊毒的深入，做了点紧急处理。清溪，你能恢复记忆，我真的很高兴。大黑脸，我好想你啊！我也是。抱歉，如果我没有离开的话，至少你不会被轩辕云。这本来就是我的事，你无需道歉。那你身上的毒怎么办？虽然现在靠转灵珠的灵力缓解毒素深入骨髓，短时间不会有性命之忧，但毒性却远比之前发作的更加频繁。看来得去南越国走一趟了。那我们现在就出发吧。不可。为什么？轩辕云意思，陈国必将大乱。这种时候，我们必须留在陈国平定局势。南越国曾有恩于我，我答应帮他们寻找镇国之宝的替代品，虽然至今还尚未找到。大黑脸，你中毒太深了，灵狐之力也撑不了太久，所以这件事就交给我去办，好不好？清溪。我可是你的陈王妃，不用担心我。但你刚恢复灵力，你看我这灵力，成国上下除了全盛时期的你，无人可敌。呃，你说的没错，但以防万一，在前往南越国之前，你先去北国一趟，寻找北唐轩支援陈国。大黑脸，你同意了是吗？青衣，你跟清溪一起去，现在离开，想必路上会比以往畅通。你负责保护陈王妃的安危，臣领命。不，青衣当下应该留在你身边保护你，只有这样我才能放心出发。不可，你是我的陈王妃，你的安全才是至关重要的。好，既然我是你的陈王妃，那就听我的。不行，我不放心你一个人去。那我命令青衣，你留下来保护他。不准听他的，青溪，你听我说。就这么愉快的决定了。我最不应该的是待在这里。轩轩，清溪姑娘。啊，清溪，你怎么来了？轩轩，我现在急需你们的帮助。干得漂亮！轩辕云那种祸害，就不该留存于世。放心吧，清溪，我会说服父皇请兵支援轩辕宇的。谢谢你，轩轩。清溪姑娘和王爷之前对我等有恩，我可以随清溪姑娘先行前往陈国帮忙。多谢莫大哥。清溪，你们先去，我随后就到。嗯，好。清溪姑娘，我们这样真的没问题吗？轩辕宇是这么说的，一定不会错。<笑>好啦，走吧。呃，好。皇上驾崩前已料到逆贼造反之谋，特立遗址交由本丞相保管。如今皇上已不幸驾崩，遗址由陈长老代为宣读。朕汝遭遇不测，淹尸于以怀龙胎，无论男女，都将是未来陈国的皇帝。而孩子未长大前，皇位暂交与燕丞相代为执政，遂命燕丞相为摄政王，钦此。臣领命，我等臣子是为皇上报仇。陈王谋逆，害死皇上，即刻逮捕陈王府上下所有逆贼，格杀勿论。即刻起。罢免一切与逆贼相关人员的官职，谨禁军左将军许穆。末将在，今赐你伏虎宝剑，特立许穆为伏虎将军，前去捉拿逆贼等人。末将领命。这燕丞相真是个阴险狡诈、信口雌黄之人，假传圣旨陷害大黑脸。不行，我们得赶紧回去通知大黑脸。哈哈哈哈哈！好，爹爹，我都听说了，恭喜爹爹当上摄政王。而今女儿也是陈国皇后，今后陈国就是我们燕家的天下。如今轩辕宇未死，
，心腹大患未除，皇后不可妄言此事。起码要等到轩辕宇的头高悬皇宫城门之时。”成王，墨雨，情况怎么样？皇宫那边。目前就是这样。嗯，知道了。您先回去休息吧。是。去吧。嗯、啊，希望你顺利。陈王已传来消息，是时候了。这是抑制蛊毒的药丸，记得带给陈王。是。那个，我。我会想你的。我不在此，禁卫军听我号令！不好了，不好了，林将军他他带着禁卫军把皇宫给围了。什么？他怎么敢？这可如何是好？何人进殿？陈王，他怎么会在这儿？小声点，你不要命啊！众卿不必惊慌，我出现在这里，自然是想澄清一些事情。大家无非是觉得这王位于我而言，名不正言不顺。可当初的事情，你们又知道多少？当年轩辕云毒害我父，并以我父亲性命相要挟，我不得已才让出皇位。而今。轩辕云不知悔改，再次对我下毒，已被就地正法。这皇位本就属于陈王一脉，如今我不过是拿回属于自己的东西。陈王殿下，此事，众卿可还有异议？臣参见陛下。吾王万岁万岁万万岁！陈王果然遵守约定，清溪姑娘，寻找秘宝的事情就拜托你了。女王陛下，这秘宝究竟长什么样子啊？我都不知道怎么找。没有人知道秘宝是什么形状，只知道它和转灵珠一样，蕴含强大的力量。抱歉，清溪姑娘，我知道的只有这些了。这怎么找啊？嗯，密包在哪里呀？密包在哪里？哦，走过路过不要错过，老夫揭开这布帘，就会有意想不到的东西出现。准备啦，开！在这里吗？啊！大变活人！好。啊！鬼啊！在这里吗？在这里吗？谁让你进来的？啊啊！抱歉。您拿好。谢谢。我们就这么放弃了？谈到潮头自然直。大不了就把所有有灵力的东西都买下来，总有一个是的吧？嗯，你说的有道理。嗯，好吃。嗯，好吃。这个，这个。两个我都要了，不差钱。我们还要继续吗？我也不想啊。可是秘宝还没找到，反正轩辕宇给的钱多，不怕。咱们租的房子已经放不下了，你不能再买了。你说的有道理，我想想该怎么办啊。哎，有了。我可以把不需要的东西卖出去啊！我们就建一座拍卖会所，拍卖得来的钱还能用来接着寻宝。嘿，我可真是个小天才！燕丞相，你还有什么想说的吗？事已至此，我没有翻身的机会了，悔不当初啊！现在才后悔，不觉得迟了吗？我一生为国。无愧于心，但我识人不清，只能自认倒霉
，严丞相是个爽快人，我会给你一个体面的死法。几日后。轩辕羽下令将燕丞相斩首示众，丞相府的其他人则是被驱逐出境，流放边疆，从此不得入境。唯有其女燕诗雨下落不明，无人知其去向。陈国的内乱已经解决了，我该去南越国兑现承诺了。还等什么？我们赶紧走吧！你留下，替我监管陈国。为什么？哼！我已经给南越国女王写信，说明情况，陈国就交给你了。怎么可以这样？青衣，走了。是。女王陛下，<笑>这个轩辕羽，早知道就不该让林渊跟他回去。女王殿下，臣有要事禀报。何事？有个外向女子在国都开了一家拍卖会所，很是受欢迎。不过是个拍卖会所，算什么大事？那家拍卖会所的主人是个带着大量财宝的外乡女子，她大把砸钱，没过多久便吸引了整个国都的贵族们。听说这名女子的容貌也极为惊艳，只是平日里都戴着面纱。很少有人见过，这女子这么做到底是为了什么呢？臣也想不通，只是听说她在寻找遗失在外的宝物。<笑>开始了，不知今日是拍卖何物啊？这是今日的拍品，一块玉石。这块玉石经过国都知名大师鉴定，乃是不可多得的宝物，起拍价五千两，国天五百两。六千两，七千两，还有加价的吗？听着平平无奇，他们为什么这么激动？据说这个拍卖行流出的宝物能给主人带来好运，故此最普通的宝物也会有人争抢。带来好运？哼<笑>，我好像知道这拍卖楼的主人是谁了。啊，结束了，累死我了。主人，放心吧。拍卖师的培训都差不多了，今天是最后一次。主人要多注意身体，别累到自己。放心吧，有什么事情能难倒我清溪？一开始花那么多钱盖这个楼，还雇了一大堆人，我差点以为以后就要吃土了。这叫前期投资。我们的客户群可是整个国都最有钱有势的那批人。<笑>帮我盖个房子。再找一些打工的，这些银两都给你们。好，好，好，不这么做，怎么吸引他们过来消费？我都要了。谢谢老板。我就知道主人最厉害了。那是。轩辕羽离开陈国了，真是天助我也。备车，我要去南越。是。对付轩辕羽，还需要他的力量。希望他这次能有点什么新鲜玩意儿。欢迎陈皇来到南越国，迎接仪式如此隆重，轩辕羽不胜感激。这几日乃是我们南越的篝火狂欢庆典，按照习俗，大家都要盛装打扮。陛下若是感兴趣，可以和我们一起参加庆典。多谢女王。陈皇陛下正巧遇上。不如给你安排个向导，好好领略我南越国的风情。多谢女王好意，不过在此之前，我还有别的事情要处理，就不劳女王费心了。对了，最近我南越国突然兴起一家拍卖行，想必里面会有我们需要的东西。陛下可以……多谢女王提醒，我会记挂在心上的。啊，那咱们走吧。既然是南越国的盛世，来往的人必定不少，肯定能找到清溪。青<笑>衣，有清溪的消息吗？还没有，不过陛下请放心，属下一定会尽快找到王妃的。嗯，好，希望不会耽误太久。
陛下让我每天守在这里，盯着这儿人来人往的，也不知道什么时候才能找到王妃。哎，这南越国热闹的尽头，搞得我也开始想念子怡了。哟，你来啦！之前对付轩辕羽的手段全都失败了，这次要是再试试，你明白后。关于这点，你不必操心，毕竟你可是我计划中最重要的一环。希望我们合作愉快。阿爹，咱们什么时候到啊？再走几里，咱们就到南越国了。讨厌！姐姐，咱们快到了。坐下来，危险！轩辕宇、清溪，你们两个给我等着！啊啊、不好，碾石头了，丫头快扶好！啊！阿爹，姐姐摔下去了！快救人！你一定是饿坏了吧？若不嫌弃，是真的饿了。可恶的轩辕羽，害我落得如此狼狈的下场。他日我定要你加倍奉还。哎呀，轩羽的收入也非常可观呐、啊。可不是，人多的不得了，我都忙不过来了。我也是没有想到，以前他某音学做洗发露。这边的人居然这么喜欢，这里还真不是一般的热闹啊！哎，女王，您怎么来了？女王有失远迎，这也来凑凑热闹？不敢当，不敢当。正好，您看看我从城郭那儿带来的好物，这用天然精华凝造而成的洗发水，青丝万般柔，仙品木本真，三千烦恼丝，健康新开始，头屑去无踪。秀发更出众，真魅力由发丝开始，美丽回来，烦恼拜拜。好，给朕来十箱。<笑>不过朕这次来是为了找一样东西。我明白了，那请先随我进屋里等候，稍作歇息吧。哎，木石，快去仓库给女王拿货，再额外多送一箱。是，掌柜的。女王，您这边请。麻烦了。不知女王是想找什么？朕听闻你这拍卖行兜售着各种奇珍异宝，那我要的那样东西，女王说的是，我这儿的确收集了不少奇珍异宝。女王想要的东西，得劳驾跟我一步到二楼。呃，掌柜的，掌柜的，怎么了？陈王。啊，大黑脸。好久不见，清溪。陈国的事不要紧吗？哦，有林苑将军代为暂时管理。